Hello Sky， 今天来跟大家分享一个源自于俄罗斯的 Small Love 深蹲课表，那号称十三周可以增加四十五公斤的硬汉课表。那这十三周大致可以分为前面两周的适应期，第三到六周的基本深蹲期，这三周跑完会测第一次的 PR， 接着第七到八周的恢复期，以及第九到十二周的超高强度期，结束后就可以在第十三周测第二次的 PR。这支影片会跟大家完整的介绍第三到六周的基本深蹲期，也就是我 PR 从两百公斤提升到两百一十公斤的这三周。大家不要看到“基本”这两个字就觉得好像很轻松，虽然说是基本深蹲周期，但事实上我多完这三周，真的觉得自己的身体状况已经濒临一个极限。尤其是第二周开始之后，我每一次蹲完都会痛到躺在地上冰敷半个小时以上，而且每一天一定要按摩身上放松来减缓我的 PR 累积。这三周的基本深蹲期。总共要蹲完十二天，那过程我都有 PO 在我的 Instagram。那有在 follow Instagram 的朋友，很多人都会误会我说我是每天深蹲，但其实不是哦，我是蹲一天休一天。如果每天蹲的话，可能连第一周都蹲不完，就会失败了。好，那接着我们就来带大家看我的这三周深蹲马拉松。我首先这一支影片是我八月份的深蹲 PR 两百公斤。然后那天我觉得状况不错，所以就想说来测一下 PR 好了。结果两百公斤还是蹲得很陡。所以我决定在八月十三日开始跑我的深蹲课表。那这边我是直接跳过前面的两周试音期，直接跑三到六周的基本深蹲期。这是第一天 ，PR 的七十趴，一百四十公斤要蹲九下四组。八月十五日深蹲第二天，用 PR 的七十五趴，一百五十公斤蹲七下五组。好，那这天也是顺利的蹲完了。接着八月十七日深蹲第三天，用 PR 的八十趴，一百六十公斤蹲五下七组。大家看到这一天是我蹲的最后一组，啊，真的已经蹲到肺腑力竭了。哦，你看，已经开始嘶吼了。最后一下。耶，第七组蹲完了，啊，这是一个。愉快的深蹲日哦，现在跑这个课表，现在才第一周，第三天而已。八月十九日，第一周的第四天 ，PR 的八十趴，一百七十公斤要蹲三下十组。好，这一天是第六组，看起来状况还算不错。然后大家可以看一下我第十组，第十组，真的已经是濒临极限。这个第一下蹲的超猛，可以可以可以可以，简单盖一，哇，哇，哇，真的是，真的是很开心，可以蹲完。那老师说，蹲完第一周真的是非常开心。好，那接着进入八月二十一日第二周的第一天，啊，再回到 PR 的七十趴蹲九下四组，但是这一周每天都要比上一周加十公斤来蹲，所以是一百四十公斤加十公斤，一百五十公斤要蹲九下四组。那其实因为低背杠的关系，我蹲完第一周的时候，我的双手就已经发炎，所以手肘非常的不舒服。耶、yeah, ，又是一个愉快的深蹲日。没错，又是一个愉快的深蹲日。而接着八月二十三日，第二周的第二天 ，PR 七十五趴加十公斤，一百六十公斤七下五组。那不得不说，九下跟七下是我觉得
这个课表最难熬的次数。而那时候在蹲的时候，每一组每一组深蹲前，我都会站在杠的前面，然后怀疑一下人生、啊，做好心理建设再上。真的是，对，没错，大家应该看得出来，我有多愉快吧。好了，八月二十五日，第二周第三天 ，P R 的八十八加十公斤，一百四十公斤要蹲五下七组。那其实蹲到后面组数的时候，注意力都会有一点下降，那其实蛮危险的，不小心就可能会拉伤下背部。所以深蹲前我都会来一次。My protein 的普油靠来增加我的续航力。好的，以上都是脂肪粉。二十七日第二周的最后一天 ，PR 八十五加十公斤，一百八十公斤要蹲三下十组。我妈，把哥中。旁边人都不看好我，可以蹲完十组。耶！殊不知，我还是蹲完了十组。多亏了 m i c r o t e i n 的 Pro 靠，要被说是工伤巨巨了。啊，跑完前面两周，接着才真正要带着满身的疲劳进入地狱周。啊，现在最后的地狱周，八月二十九日第三周第一天，一样再回到 P R 的七十趴，但是这一周每一个深蹲日都要再加十五公斤。好，第一天一百四十公斤加十五公斤，从一百五十公斤九下四组开始。每下蹲到脸超红，然后面目狰狞。而八月三十一号第三周的第二天 ，P R 七十五趴加十五公斤，一百六十五公斤蹲七下五组，身体状况真的已经不是太好了，尤其是我的髋屈肌啊、手臂的攻击都已经非常不舒服。但当下就是想说啊，已经蹲完前面两周了，第三周真的是不想放弃，咬着牙也要把它蹲完。接着是九月二日，来到了 PR 的八十八加十五公斤，一百七十五公斤，五下七组。而、啊、现在这一天第七组的时候，我失败了。看你要走，太傻了。啊肾上腺素补，干，干，干一杯蛋头，哈哈哈我那时候真的觉得杠子真的是异常的沉重，所以这时候最后只好再多休息几分钟，然后再把最后一组蹲完。最后来到了九月四日，三周基本深蹲期的最后一天 ，P R 的八十五趴加十五公斤，也就是一百八十公斤，要蹲三下四组。蹲到旁边的人都忘记手边的事，来跑来看我生存。大家看我脸，已经蹲到都爆青筋了
好的，那无论如何结束了我这三周的基本深蹲周期。依照课表的安排，我将会休息两天之后，也就是在九月七日来测我的深蹲 PR。那究竟结果如何呢？我们看下去。啊，今天九月七号有在 follow 我 Instagram 的朋友应该都知道，大家应该都看得很腻了，对不对？我每天都在发我的深蹲影片，因为我这三周在跑 smaller 的课表，然后总共我我现现阶段是跑三周，要蹲完十二天，然后休息两天之后，今天来测 PR。对我现在前面现在也在暖身了，现在是。一百七十公斤，前面暖身因为重量还算蛮轻的，所以不需要有人帮忙补到。现在是两百零五公斤，跟我三周前就是一个月前的 PR 是两百。那如果二零五蹲起来的话，我就破 PR， 然后但是也才破五公斤。我待会看看好不好？待会慢慢再加上去，如果蹲到我废了为止。今天让他干一堆压死，还要被压的那一刻，我们就三个一起大笑。<笑><笑>跟大家介绍一下，我今天技术。对，大家还记得我上次硬举破皮亚是暗黑风破皮亚的人。今天暗黑风破皮亚，我今天这一套是红色战士装。我这三周啊，这一个月啊，我都着重在下肢，就是练身，所以基本上训练量还蛮负荷还蛮强，所以上肢就相对没有办法像以前练那么起。然后有舍有得嘛，力量得到提升，下肢力量得到提升，然后腿也变粗了，但是上肢就稍微掉了一些维度。盖伊的腿到底有多粗？哇，耶！这个漂亮哪只脚？这只哦，这个。哦哦。这个。建议大家就差不多，我这种身材差不多穿 M 号是舒服的。
P R 加十公斤，比我预期的少了十公斤。我预期感觉之前状况不错，应该也蹲个两百多。看来还是没有进步，还是没有那么快。这个很很发力不顺啊，发力感觉不顺。那个我的千张没有做出来，我千张那段太慢，太长了，身体压下去。嗯，对，大家，那其实我当天蹲完还蛮失落的，因为早在前两周蹲完，我就觉得自己应该可以蹲到两百一十公斤，所以我就预期三周蹲完至少可以到两百一十五公斤。我在想，可能身体的疲劳累积真的有点高。休息两天，身体还未恢复到一个较佳的状态。不过，总之经过了三周的训练，深蹲 PR 增加了十公斤，也算是小有收获。我这边针对 Small Love 的深蹲课表有几点注意事项，想告诉大家。那第一点就是，这个课表在短时间内训练量非常的密集，其原因在于。短时间内提升我们的神经系统。我们练习在操作全身性大重量的动作的时候，是需要非常强大的神经系统连接的。那要在这么短的时间内提升我们的神经系统，相对的，我们的肉体负荷就会来得非常的高。所以建议大家在跑这个课表的时候，一定要每天按摩、伸展、放松，并且摄取足够的营养以及睡眠。第二点，如果在训练周期课表当中，疲劳累积过高，导致当天的训练无法完成，请务必先暂停训练，让身体恢复好之后，再重新开始跑当周的课表。千万不要在注意力不佳的状态下，硬要完成当天的课表而造成伤害。好，第三点，因为这个课表的训练非常的密集。所以对于我们的腿、臀、背负荷非常的大，所以会建议大家在跑这个课表的时候，先暂停训练硬举，让我们的身体好好休息。这三周内，我除了一些单关节的训练动作以外，完全没有办法去做其他额外的多关节训练动作，而且每次蹲完都会在地上躺三十分钟以上，冰敷我发炎疼痛的部位。好的，那以上就是我分享给大家我自己跑完 Small Love 深蹲课表第三到六周的基本深蹲期心得。那其实这个课表已经不算是什么新闻了，我知道也有很多人跑过这个 Small Love 深蹲课表。那如果有跑完的朋友，我真的佩服你们的毅力。那也希望有跑过 Small Love 课表的朋友能够在下面留言跟我或是大家分享一下各自的心得。好，那今天的影片就先到这边，有任何问题也欢迎在下方留言。我是健该，下次见，拜拜。我真心跟大家推 My Protein 的 p r o c a l 它是一个练前喝的补充品。我自己已经买了三罐了，它对于你的专注力以及重训续航力有非常大的帮助。那推荐给大家。